அழகிய உறவது அக்காதான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கு அப்போ குருக்கள் இந்த பேரு ராசி நட்சத்திரத்துக்கு கால நேரம் சரியில்ல இப்போதைக்கு கல்யாணமே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாருமா இப்படி சாமி ஜோசியம் ராசி நட்சத்திரம் இதெல்லாம் சொன்ன நீ சொன்னது உண்மைன்னு என்ன நம்பிடுவேன் நினைச்சியா இத நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வேணும்னா நீங்க கோயில் குருக்கள் கிட்டயே போய் கேட்டு பாருங்க உங்க சந்தேகம்லாம் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா மணி அடிக்குது ஹலோ சாமி நீங்களா ஆமா சாமி ஆமா நீங்க சொன்ன விஷயத்த இப்பதான் நான் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரிங்க சாமி அன்னைக்கு குருக்கள் கிட்ட போன் நம்பர் குடுத்துட்டு வந்தேன் நான் சொன்ன அம்மா நம்ப மாட்டாங்க நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போது நீங்களே போன் பண்ணுங்க அம்மா கிட்ட நான் போனை குடுக்கறேன்னு பாத்தீங்களா கரெக்டா அவரே லைன்ல வந்துட்டாரு இதத்தான் தெய்வ செயல்னு சொல்லுவாங்க இந்தாங்கம்மா போன் பேசுங்க என்னம்மா குருக்கள் லைன்ல இருக்காரு பேசுங்கம்மா பேசுங்கம்மா ஹலோ ஹலோ நமஸ்காரம்மா நல்லா இருக்கேலா அன்னைக்கு உங்க ஆத்த பொண்ணு கோயிலுக்கு வந்திருந்தா மணிமேகல பேர்ல அச்சனை பொண்ணு சொல்லி ராசி நட்சத்திரம் எல்லாம் சொன்னா அந்த ராசி நட்சத்திரத்துக்கு இப்பதைக்கு டைம் சரியில்லை அதனால கல்யாணங்கிறது இப்பதைக்கு கனவு தான் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது விளக்கம் வேணும்னா கோயிலுக்கு வாங்கம்மா நான் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்றேன் நான் வச்சிடுறேம்மா என்னம்மா பேசி முடிச்சுட்டாரா இப்பவாவது நான் சொல்றத நம்புறீங்களா கரசு 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 இந்த வரேங்க என்னங்க நீ எங்கேயாவது வெளியே போறியா நான் எங்கேயும் போலியே ஏன் கேக்குறீங்க இல்ல நான் வெளியே போனா வண்டி எடுத்து போலாம்னு தான் தாராளமா எடுத்துட்டு போங்க நான் எங்கேயும் போல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆ சரசு இந்த சொந்தக்காரங்களை பார்க்க வேண்டிய டூர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிஞ்சுதா இல்ல இன்னும் யாரையாவது நீ பார்க்க வேண்டி இருக்கா என்ன கிண்டலா கோவிச்சுக்கா சரசு ஒரு பேச்சுக்கு தான் கேட்டேன் எல்லா சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கும் போயிட்டு வந்தாச்சு இனிமே அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும்னா சும்மா போக முடியாது கல்யாண பத்திரிகையோட தான் சொல்றது ஏற்கனவே பையன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக தான் ஊருக்கு வந்திருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கேன் வந்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சு கல்யாண விஷயம் அப்படியே கணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி அப்படியே இருக்கு சுபய அண்ணா என்ன சொல்றாங்க ஜாதகம் பார்த்தாச்சா பரிகாரம் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல குலதெய்வம் கோயிலுக்கு தான் போயிட்டு வந்துட்டாங்களா எதையாவது விசாரிச்சீங்களா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு அப்படி நினைச்சோடனே போய் பார்க்க முடியாதுன்னு அன்னைக்கே தனம் சொல்லிச்சுல ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் நமக்கு தகவல் சொல்லுவாங்க இத பாருங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அவங்க சைட்ல ஏதோ தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போறாங்க நாமளும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் பொறுமையா இருக்கிறது சீக்கிரம் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் ஐயா 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 என்னடா <laughs> 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 என்ன 
நீங்க வழக்கம் போல என்ன ஏன் இப்படி அழைச்சு போயிட்டு ஒழுங்கா சாப்பிடறது இல்லையான்னு கேட்பீங்க அதான் நான் முந்தி கேட்டுட்டேன் ஒரு போன் கூட பண்ணாம திடீர்னு வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற ஆமா உங்க அண்ணன் வரல அண்ணன் வரத்துக்கு ஒரு டென் டேஸ் ஆகும் டேடி பத்து நாளா ம் டேடி இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் மேட்டர் என்னடா வர வழியில நான் ஹீரோவை மீட் பண்ண அனுப்பி வச்சிங்களே போன்ல கூட நீங்க அவரை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்கீங்கல்ல நீ அருண் கிட்ட பேசினியா சரிம்மா <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 அம்மா இந்த காத வழியா வாங்கி அந்த காத வழியா வெளியே விட்டுருவாங்க எப்பவும் போலதான் காஃபி போடுவாங்க அதை நாம குடிச்சுதான் ஆகணும் அது நம்ம தலையை எழுத்துப்பா அதை மாத்த ட்ரை பண்ணாதீங்க அடுத்த வேலை காஃபிக்கு என்கிட்ட தானே வந்து ஆகணும் அப்ப வச்சுக்கிற வாங்க தேவையே இல்ல எனக்கு அப்பா போட்டு கொடுப்பாரு இல்லப்பா ஆமாம்மா என் பொண்ணுக்கு நான் போட்டு கொடுக்காம வேற யார் போட்டு கொடுப்பாங்க அப்பா அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னமா அது இருங்க வர அக்கா விஷயத்துல நான் துப்பறிய போறேன்னு சொன்னல ஆமா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சியா இன்னும் இல்ல அடிக்கடி தனியா கோயிலுக்கு போயிட்டு வர அக்காவை ஃபாலோ பண்ணி உண்மையை கண்டுபிடிக்க நான் டிடெக்டிவ் சிவாவை அனுப்ப போறேன் சிவாவையா எஸ் எங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற சிவாவை தான் சொல்லுன்னு தப்பா எடுத்துக்காது கீதா எனக்கு என்னமோ இது சரியா படல ஏ ஏ சரியா படல இப்போ முன்ன பின்ன தெரியாத ஏதாவது ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜெண்டா நம்ம வேலைக்கு வச்சோம்னா அவன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி பெர்ஃபெக்டான டீடைல்ஸ் கொடுப்பானானே தெரியாது பட் சிவா அக்யூரட்டா சொல்வாரு நம்மளை விட அவரு அதிகமா கேர் எடுத்து பேசுவாரு சோ அவரு அக்காவுக்கு தெரியாம அக்காவை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா உண்மையையும் சொல்லிடுவாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் ஜஸ்ட் 2 டேஸ் நான் உண்மை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்
சாந்தி 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 போயிருக்காங்க அவங்க எந்த ஊருக்கு போயிருக்காங்கன்னு தகவல் ஏதாவது தெரியுங்களா தெரியாது தம்பி அவங்க வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போகும்போது கேட்டேன் யாராவது வந்து கேட்டால் தகவல் சொல்லணுமேட்டு எந்த ஊர் போகிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்க யார் இருக்காங்க எங்களை தேடி வர்றதுக்கு நாங்களே எங்கள் சொந்தக்காரங்களை தேடி போகிறோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அருண் இந்த இத சாப்பிடு வேண்டாமா இப்பெல்லாம் நீ சரியா சாப்பிடவே இல்ல தூங்குறதும் இல்ல இப்படியே இருந்தா உன் உடம்பு என்ன ஆகும் பட்னி கடந்து உடம்பை கெடுத்துக்கிறதுனால உனக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கும்னு என்கிட்ட சொல்லு உனக்காக நான் பட்னி கிடக்கிற உன்னை இப்படி பாக்குறப்போ என் மனசு படுற வேதனை உனக்கு புரியலையா பத்தி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சதா என்னடா அப்படி பாக்குற சாந்திய பத்தி நான் எதுவும் விசாரிக்க கூடாதா உன்னோட சிரிப்புக்கு எனக்கு அர்த்தம் புரியுதாரும் உங்க அப்பாவுக்காக நான் வேவு பார்க்க வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே அப்படி எல்லாம் இல்ல அருண் சாந்தி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவளை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் சாந்தி எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் உனக்கு சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா நீ சொல்ல வேண்டா நான் உன்னை வற்புறுத்த மாட்டேன் இல்லம்மா சாந்தி ஆந்திராவில் இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஆனா உறுதியான தகவல் எதுவும் சரியா தெரியல நானும் எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்து தேடி பார்த்துட்டேம்மா அவளை பத்தி ஒரு தகவலும் தெரியல என்னடா அது அம்மா இப்படி பேசுறேன்னு நீ என்ன தப்பா நினைக்காத உன் நிலைமை எனக்கு புரியுது அதே நேரத்தில் நீ நம்ம காவியாவோட கல்யாணத்தை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குல்ல முத்தையான வேற கல்யாணத்தை சீக்கிரமாக நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறாரு உன் கல்யாணம் மட்டும்னா நான் உன் இஷ்டம் போல விட்டுருவேன் ஆனால் 
காவியா கல்யாணமும் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கல்ல காவியா கல்யாணம் நல்லபடியா முடியணும்னா அதுக்கு நீதான் மனசு வைக்கணும் அருண் ஏமா வெந்த பொண்ணுல வேலை பாச்சுற நான் மட்டும் இல்ல அருண் பொண்ண பெத்தவங்க எல்லாரோட நிலைமையும் இப்படித்தான் நல்ல சம்பந்தம் அமையும் போது அது கை நழுவி போயிடக்கூடாது எப்படியாவது பொண்ணோட வாழ்க்கைய நல்லபடியா அமைச்சு கொடுக்கணும்னு துடியா துடிப்பாங்க இப்ப என்னோட நிலைமையும் அதுதான் நீ என்னோட இடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை உன்னால உணர முடியும் அப்போ எனக்கு காவிய வாழ்க்கையில் அக்கறை இல்லைன்னு சொல்றீங்களா என்னடா அது அப்படி சொல்றதுக்கு நான் என்ன பைத்தியகாரியா காவியா வாழ்க்கையை பத்தி நீ கவலைப்படாதவனா இருந்திருந்தா சாந்தியை நினைச்சு நீ இப்படி வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருப்ப சொல்லு இப்ப நீங்க என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க காவியாவோட கல்யாண பேச்சு அப்படியே நிக்குது அது தொட்டு தொடங்கணும்னா நீ கொஞ்சம் மனசு வைக்கணும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு புரியற மாதிரி சொல்றியா சம்பிரதாயப்படி ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து முத்தையாண்ணம் பொண்ணை போய் பார்க்கணும் அதுக்கு நீ சம்மதிக்கணும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில என்னை பொண்ணு பார்க்க வாங்க எப்படிமா கூப்பிட முடியுது இது கூட ஒரு வகையில என்ன பண்ற பொண்ணு பெத்துட்டனு மாட்டியா <laughs> முடிவெடுக்கிறது
இந்த வேலைக்காரிய வச்சு விசாலாட்சிக்கும் மேகலாக்கும் தண்ணி காட்ட வேண்டியதுதான் என்னம்மா ஏன் உங்க முகம் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல செல்வி மனசுதான் சரியில்லை மனசு சரியில்லையா ஏ என்னமா ஆச்சு எல்லாம் அந்த மஞ்சுவும் மதுமிதாவே நினைச்சுதான் இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்துட்டு எங்க இருக்காங்களோ என்ன கஷ்டப்படுறாங்களோ நினைக்கும் போது எனக்கே மனசு கஷ்டமா தாமா இருக்கு உனக்கு நினைக்கும் போதே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கே அவங்க ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்படுறத பார்த்த எனக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கும் என்னமா சொல்றீங்க மஞ்சு மதுமிதாவை நீங்க பாத்தீங்களா பார்த்தது மட்டும் இல்ல செல்வி அவங்க நிலைமைய பார்த்து ரத்த கண்ணீர் வடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் என்னமா சொல்றீங்க நாம இவ்வளவு வசதியான வீட்டுல திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கும் ஆனா மஞ்சுவும் மதுமிதாவும் அடுத்த வேலை சாப்பாடு கூட இல்லாம அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்ல மாத்திக்கு துணி கூட இல்லாம ஒட்டு போட்ட துணிய போட்டுக்கிட்டு ஓட்ட குடிசையில கிடந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க செல்வி நீங்க சொல்றத கேக்கும் போதே எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குமா நேர்ல பார்த்த உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதான் சொன்னனே ரத்த கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்த கையோட அவங்கள வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருப்பேன் ஆனா நான் கூட்டிட்டு வந்தா இவங்க யாருமே அதை நம்ப மாட்டாங்க யாரையோ நான் தான் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்த மாதிரி நான் ஏதோ ஏமாத்துறதா அவங்க சொல்லுவாங்க அதான் பேசாம வந்துட்டேன் என் கையில பணம் இருந்தாலாவது அவங்களுக்கு நான் கொடுத்து உதவியாவது செஞ்சிருப்பேன் என் நிலைமைய பாத்தியா செல்வி என்ன சொல்ற செல்வி ஆமாம்மா மஞ்சு மதுமிதாவும் மாத்திக்கு துணி கூட இல்லாம அடுத்த வேலை சாப்பாடு இல்லாம குடிசையில இருந்து கஷ்டப்படுறாங்களாம்மா ஐயோ கடவுளே செல்வி நீ சொல்றதுல உண்மையா ஆமாமா துர்கா சொல்றதுல உண்மையா அப்ப நான் அவள்கிட்ட கேக்கணும் தயவு செய்து இத பத்தி துர்கா மட்டும் எதுவும் கேட்டுறாதீங்கம்மா உங்களுக்கு கையெடுத்து கும்புறேம்மா கேடி உனக்கு அறிவு இருக்கா அறிவு இருக்காடி பதினஞ்சு வருஷமா நான் பெத்த பிள்ளைங்களை பிரிஞ்சு எப்படி தவிச்சு போய் கிடக்குறேங்கிற வேதனை எனக்கு தாண்டி தெரியும் இப்பதான் என் குழந்தைங்களை பத்தி நல்ல விஷயமே தெரியுது இந்த நேரத்துல போய் அதுவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்திக்கு துணி கூட இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்கன்னு துர்கா சொன்னான்னு சொல்ற அவளை கேட்காம எப்படி இருக்கிறது துர்கா அம்மா அம்மா நீங்க கூப்பிட்டு விசாரிச்சீங்கன்னா நான் உங்க கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றேன்னு எனக்கு சூனியம் வச்சிருவாங்கம்மா ஏற்கனவே ரத்தம் கக்கி சாவேன்னு சொல்லி பயமுறுத்தி இருக்காங்கம்மா திடீர்னு ஏதாவது சூனியம் வச்சுட்டாங்கன்னா என் குழந்தைய யாருமா பாத்துக்குவாங்க தயவு செய்து எனக்காக துர்கா மட்டும் நீங்க எதுவும் கேட்டுறதீங்கம்மா நீயம்மா செல்வி குழந்தைங்களுக்காக என்ன கட்டுப்படுத்துற இப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே மேகல வரட்டும் அவகிட்ட சொல்றேன் வாங்கிட்டு 
ஐயோ நீங்களா என்னங்க நீங்க இது உங்க வீடு மாதிரி காலி மேல அடிச்சா வரணும் வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க உட்காருங்க ஒரு நிமிஷம் சாரிங்க ஏன் நின்றுட்டு இருக்கீங்க உட்காருங்க எங்க என்னாச்சு உட்காருங்க